երկու կարևոր հարցերի մասին եմ ուզում խոսել, որոնցից մեկը շատ պրակցիկ գործնական հարց է, մյուսը ավելի տեսական, պիլիսոպայական կնարկումների նվերաբերում, պրակցիկ հարցը, որը վերջի հատկապես հետ թեղափոխական այս շրջանում բոլորիս հուզում է, հետևյալն է, որ մենք շարնակում ենք մտացել, որ այն ամենայնիվ մեր երկրում ոչ ինչ հնարավոր չէ ինքնուրույն անել, ինչ տեղի է ունենում հաստատ տեղի ունեցողի ինչ-որ կործանման, կանխատեսումներ, նույնիսկ մարդիկ, որոնք իրենք ինչ-որ հիմաստով մասնակցել են այս գործնթացներին, մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի նաև եսպես ասենք բենագիտական ճշկերիտ գիտությունների ոլորդում կասկացը սեպական ուժերի, սեպական կարողությունների, սեպական ազդեցության վրա նկատվում է։ Այսինքն իշպես սասմ էր հայտնի իմ աստուններից մեկը, մենք երբեք այսքան ազատ չենք եղել, բայց մի աժամանակ մեզ երբեք այ Այն է, որ վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ շատ բաներ մեզնից են կախված և մենք իսկապես կարող ենք շատ բաներ ինքները սանել։ Սա առաջին ավելի այս որերին հուզող հարցերից մեկը։ տեսական առումով այս հարց պիլիսոպայության մեջ շարնակում է մնալ այսպես կենթանի պանավեջ, դա կապված է լուսավորականության հետ, այլ կերպ ասած մարդու հետ, մարդու ապագայի և այս արումով շատ հանճարեղ ձևակերպում է տվել ժամանակակից գերմանացի անավարդ նախագից արտայտությունը, որը արել է 20-որ տարյում, իշպես գիտենք լուսավորականությունը ավելի վաղ էր սկսվել 18-որ տարյում, և այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ այս տարի և անցած որոնչ շուրջ պիլիսոպայական որոշ շրջանակներում գնում են կննարկումներ և դրանք ծույց են տալիս, թե ինչքան տիպու կեր հաբերմասի այդ ձևակերպումը, որ լուսավարականությունը տերևս անավարդ նախագից է, խոսքը վերաբերում է � Եվ այս տարի լույս տեսավ մեկ այլ աշխատություն, ժուժանը զուբովի, որը կոչմ է հսկողության կապիտալիզմի դարաշրջանը։ Եվ այս երկու գրքերում բավական տարբեր սցենարներ են ներկայացվում, մասնարապես ժողորդավարության, մարդկանց ինքնուրինության, ինքնիշխանության տեսանկյունից մենք ունենք շատ մեծ առաջ ընթաց։ Այստեղ տեսնում ենք մենք բավական այսպես պոզիտիվիստական սցենար, իհարկ է ինկերը հակված ավելի շատ երկրներ սկսել են ժողորդավարության ուղությամբ մտածել և որոշակի նույնիսկ առաջ ընթաց են արձանագրել։ Պարզապես պինկերի կարծիքով աստեղ որոշակի նեգատիվ դեր են խաղում լրատվամիջոցները, որոնք 
ուր է հասել միշտեր կա բավական այսպես հստակ վիճակագրություն, որ զինված պախումներից տերորիստական ակտերից երբև է այսքան կիչ զոհեր չեն եղել, ինչքան մեր որերում։ Այդպիսի մի այլ հայտնի գիրքել լույս տեսավ անցած տարի, կարծեմ նորվեգացի ավելի վիճակագրության տեսաբան վեկտվուլնես գիրքը, որտեղ ավելի այդպես թվերով, պաստերով ծույց էր տ լրատվամիջոցների և այսպես որոշ կաղաքական շորջանակների կողմից իրականացվող գործողություններ են։ Իրականում թվերը, պաստերը խոսմ են այն մասին, որ ունենք բավական մեծ առաջ ընթաց։ Այլ կերպասած այս տեսությունները Հիմա ժուժանա զուբովի գիրքը ավելի հորետեսական է, ես կասեի թերևս իմ կարթացած ամենա վախենալու և հորետեսական սցենարներից մեկն է զարգացվում այս գիրքում, ինչու, որով հետև զուբովը ասում է, որ տեղի է ունենալու բնական պաշարներին։ Այլ կերպ ասաց, մարդը տարնում է հումք, մարդը տարնում է տվյալ և փորձ է արվելու ժամանակակից այս տեխնոլոգիական զարգացումը, ալգորիթմների զարգացումը, ոգտագործել նոր տեսակի կարավարում ինչպես գացել ենք նախորդ ժամանակաշրջանների ավտորիտար պրնատիրական ռեժիմները, սա լինել է ավելի նուրբ, ավելի եսպես ուշադրություն գրավող, ավելի պապուկ ձև, ինչպես որինակ ասենք վեսբուկն է անում, ոչ թ մի լարդավոր մարդկանց հավակում են մի տարացքում և այդ ինվորմացյան տվյալները հավակվում են և հիշում ենք այդ կեմբրիջ անալիտիկսի սկանդալը և պարզում է, որ այդ ամբողջ տվյալները մարդկանց կարող են ոգտագործ պատմական ակնարկը և ես որպես կիզակետ էլի վերստում եմ լուսավորականության կաղափարը, որտև իմ կարծիքով լուսավորականությունը այն կարևոր պիլիսոպայությունն է, որը փորձում է պատասխանել այն հարցին, թե � Ես իմ աստով իհարկ է շատ առանցքային ժամանակեր նոր շրջանը նախալ լուսավորական և ես իմ աստով շատ եսպես վունդամենտալ էր հայտնի պիլիսոպա տեկարտի այն միտքը, որ ես մտացում եմ հետևաբար գոյություն ունեմ առանձնապես իրենից բանչի ներկայացնում, մենք գիտենք, որ նույնիսկ միշնադարում արվեստագետներին արգելվում էր, որ իրենց տեղծագործության վրա գիրեն իրենց անունը, որով հետև համարվում էր, որ դա դու չես տեղծել, Սա այսպես ասենք մարդու ներսի, մարդու ներքին կարողությունների բանականության հանդեպ վստահության ուժի մանիվեստ էր և կարելի է ասել, որ հենց այս տեղից սկսվեց այդ վստահությունը, որ մենք կարող ենք իսկապես մարդուն 
Եվ ես իմ աստով շատ հետաքրքի շարնակություն եղավ թե կարտից հետո մի շատ հանճարեղ աշխատություն, դա սպինոզայի էթիկա աշխատությունն է, որը պիլիսոպայության պատմության երևի տաս շրջադարցային աշխատություններից մեկն էր, աշխատություն, որտեղ բարյագիտությունը գրեթը ներկայացվում է մաթեմատիկական լեզվով, այսինքն ակսյոմների լեզվով է ներկայացվում բարյագիտությունը, բայց չխորանալով այս աշխատության մեջ մի կարևոր գաղափար կար, ուղերց կար, որ սպինոզան հղեց մարդկությանը, այդ ավելի լավը դարնա։ Եվ այս կաղափարը շատ լավ հետո շարունակվես լուսավորականության, պիլիսոպայության միջոցով և թերևս տեղ ամենա հայտնի միտքը, որ հնչեց տա մտածելու, ինքնուրույն մտածելու խիզախություններ, � մարդկությունը դուրս գա անչապահասությունից և մտնի չապահասության տարիք։ Եվ դա աստ կանտի մարդը պետք է աներ մտածելու խիզախության միջոցով։ Այսինքն մտածելը դիտվեց որպես իսկապես խիզախու կարող է ազատագրվել, մտացել է որպես ազատագրվելու, ինքնուրույն դարնալու միջոց, բայց ասեմ, որ այս գաղափարը թեև պիլիսոպայության պատմության մեջ ներկացում է որպես դոմինանդ գաղափար, բայց հետաքրքիր է տեսության մեջ, որը 1790-ական թվականներին այսպիսի մի սկեպտիկ միտք է հայտնել, որ ինքը համաձայն չէ, որ մենք մարդուն տանք ազատ ինքնուրույն մտածելու հնարավորություն։ Ես տեղից արդեն շատ հետաքրքիր եսպես երկու գծ պարձվում է, որ երկու զուգայար գծեր ենք ինում, առաջին գիծը այն է, որը ուզում է, որ մարդը ինքնուրույն մտածի, ազատ մտածի, էդմունդ բուրկի գիծը դա այն գիծնա, որ ասմա, բայց կարող է մարդը ինքնուրույն մ Եվ այս իմ աստով բուրկը շատ սկեպտիկ էր և որոշակի վտանգ էր տեսնում այն զարգացման մեջ, որ ինքնուրույն մտացողությունը այն իմ աստով, որ մարդը ինքն իրենից, ինքն իրենով հատողություններ անի, կաղ է շատ ձևով այս բանավեջը ծավալվում է արդեն 20-որ տարում, որտեղ արդեն որոշակի ճանապար անցնելուց հետո պիլիսոպաները սկսեցին եսպես և կնարկել ես հարցեր նաև որոշակի գնահատականներ տալ։ Շատ հետաքրքիր կոնցեպտ կա Վրանքվուրթյան դպրոցի պիլիսոպայության մեջ գրեթե բոլոր հեղինակները և Մարկուզ է կար և Ադորնո և Հորքեի մեր, շատ հետաքրքիր վելությություն կատը իվերջո ինչ տեղի ունեցավ մարդկության հետ և ինչու իվերջո բանական ձերպազատված է կարծրատիպերից, խնդիրը հետևյալի մեջ է աստ այս պիլիսոպաների։ Երբ որ մարդկանց տրվեց ազատ մտածելու ավելի մեծ հնարավորություններ, կան երբև է։ Տեղի ունեցավ հետևյալը, որ 
կարծեք թե մարդը չուզեցավ այս խիզախությունը դրսևորել, այդ մասին իհարկե շատ տեսություններ կան, որ իրականում մարդը պախչում է ազատությունից, երբ որ դու իրան իսկապես տալիս ես ազատություն, ինքը շատ հաճախ չի ուզում է տազատությունը, երբ որ դու իրան տալիս ես մտացելու հնարավորություն, ինքը չի ուզում այդ մտացելու հնարավորությունից ոգտվի։ Եվ բերնար չովի շատ այդպես կիսա հումորային միտքը կա, որ մտացում է մարդկանց երկու տոքոսը, երեկ տոքոսը ձև է անում, որ մտացում է, իսկ 95 տոքոսը կգերադասի մերնել, Բայց տեղնեցավ մեկ այլ բան, կարավարման այսպես համակարգը որոշեց ոգտվել այս հնարավորությունից, որ եթե գիտությունը զարգանում է, գիտության զարգացման արդյունքում մենք ավելի լավ ենք ճանաչում մարդու ն Եվ ոգտագործենք մարդուն նորովի կարավարելու նպատակով։ Ինչի շարունակենք մարդուն կարավարել բիրդ ձևով։ Ինչու դա չպոխարի մենք կարավարման ավելի գիտական, ավելի պապուկ մեխանիզմներով։ Շատ հետարգիր մի կաղափար, որը ժա� պանոպտիցիզմի կաղափարը, այսքա ամենատեսության, այս կաղափարը վրանսացի հայտնի պիլիսոպա վուկոն մեջ տեղ բերեց, ասելով, որ մենք իմա ապրում ենք մի աշխարում, որը պանոպտիկ աշխար է և կարավարությունը վերև նոր մոտեցում էր, արտակուստ ավելի պապուկ, ավելի կաղաքակիրտ, բայց ամբոշ խնդիր այն էր, որ գիտության և բանականության զարգացումը աստեղության ոչ թե գնած դեպի մարդու ազատագրում, այլ գնած մարդու հարակից մի շարկ այլ ոլորդներում էլ էին գնում, ես բեր եմ գրականության որինակը, երկու շատ հայտնի գրողներ կան, որոնցից մեկը շատ պոպուլյար է, բայց մյուս իմ կարծիքով կիչ հայտնի է, բայց իմ կարծիքով շատ ավելի Եվ անձնական և հերակա բանավեջ ծավալեցին, որու էլ է, որ ավելի պոպուլյար գիրող է, ավելի շատ կարթացվող, ասում էր հետևյալ է, որ կգա ժամանակ, որ էլ չեն թողնի մարդկանց գիր կարթալ, սամանապակում Եվ երկ ես ամեն չէ իր գրքերում շատ գեղեցիկ լավ նկարագրված է և հանրությանը շատ դուր է գալիս այդ կաղափարները, որտը ինչոր իմ աստով նաև հեգնանք կա կարավարությունների, որոշ տոտալիտար ռեժիմների հանդեպ, որի ո չգնաղ աշխար կիրքը կարծեմ մեկ երկու տարի առաջ նաև զանգակ հրատարակչությունը հայրենով թարգմանեց, որն էր հակսլի մոտեցումը, հակսլին ասում էր, որ ամենևին էլ մարդկանց չեն արգել էլու կիրք կարթալ, չի լին որ այդ ամեն ինչի մեջ մարդը ուղակի չի ուզենալու կարթալ։ Ոչ թե ստիպելու են չկարթալ, այլ ստեղծելու են այնպիսի իրավիճակ, որ դու ինքըտ չուզենաս կարթալ։
Ես ամեն ինչը նաև հակսլին բացատում եմ մյուս ոլորդներում էլ, նույնը ասենք կորինակ կաղաքականության մեջ, որ թե կես տիպելու են, որ դու ընտրես այս կամային թեքնածույն, որ թե ծեծելու են, որ թե վախեսնելու գնալու ես և ընտրելու ես այն մարդուն ու որ պետք է, որ ընտրես։ Ես իմ աստով իհարկե է շատ կուզենայի, որ հակսլի գրականությունը շատ տարացվեր, որով հետև իմ կարծիքով այն ինչ իմա տեղի է ունենում, ավելի շատ ոչ թե որվելի տեսություն է իրականություն դարնում, այլ ավելի շատ լինելու է այն ինչ կանխատեսել էր հակսլի։ Ավելի պապուկ, ավելի աննեկատ մեխանիզմներով։ Մյուս հետաքրքիր ոլորդը, որտեղ ես հարցադրումներ որի առաշնորդներից մեկը գարի պեկերը առաշ կարշեց այն թեզը, որը ամբողջությամբ եսպես լուսավորականության կաղափարների մեջ էր, պեկերը ասում էր, որ մարդու տնտեսական վարքը ամբողջությամբ ռացոնալ է, այն ինչ անում էլ � տեղերում տնտեսագիտություն է այդպես էլ դասավանդվում է, որպես ռացոնալիստական ոլորդ, նույնիսկ այն ինչ, այսպես ասենք առաջին հայացքից եր ռացոնալ է, եթե խորանակ կտեսնեք, որ կան է տեղ ռացոնալ հինքեր, բայց ուղված էր է չիկագոյի տնտեսագիտական և կոչվում է տնտեսական մարդաբանություն։ Եվ այս աշխատությունը հետաքրքիր է նրանով, որ լինելով սոցոլոգ պուրձեն, եսպես իրան թույլ տվեց մտնել տնտեսագետների տաշտը և կարել է ասել ինչոր իմ աստով մարդու տնտեսական վարքի վրա շատ մեծ ազդեցուն է ունենում իր տերմիններով ասաց հաբիտուսը, դա մի տերմին է, որը մենք կաղող ենք նաև այլ ձևերով կորչել սոցիալական լանչավթը, իր դաստերակությունը, իր � ինչ-ինչ եսպես ռացոնալ ճանապարներ։ Եվ ես իշեցի մի պատմություն, որը ինձ պատմել էր միջազգայի մի փորձագետ, գյուղատնտերության ոլորդի, ով Հայաստանում տասնթացներ էր արել վերմերների համար, և վերմերն Եվ եկամութը տավելի շատանա։ Եվ հաշվե արնելով այն հանգամանք է, որ տեսական դասախոսություններ առանձնապես չեն ազդում, նաև փորձել էին դրանք դարձնել ավելի կիրարական։ լեկցյաներից հետո նաև փորձնական ժ Եվ այն բանից հետո, որ վերջ արդեն մարդը ամոզվեց, որ այս մեթոդով ավելի շատ բերկ ստանաս, փորձագետը հանգիստ վերադարձել էր իր երկիր։ Մեկ երկու տարուց մոնիտորինգային այցով հետ էր վերադարձել, այդ ն համոզիչ, գիտական ձևով ծույս տվեցինք, որ այս նոր ձևը կեզ ավելի շատ պերկատալիս, ինչու ես շարնակում հին ձևով աշխատել։ Եվ այդ մարդը ասել էր գիտեք ինչկա, ես իմ հորից ես եմ սովորել, եվ թողեք ես ես 
դուր գալիս, որով հետև դա ինձ սովորացվել է իմ հայրը, իմ հայրը ինձ համար հեղինակությունը և այլն և այլն։ Այսքը մոտապես այն ինչ բուրձեն իր տեսության մեջ բացատրում է, այսքն որ մ կա այդպիսի ոլոր տնտեսագիտության մեջ կոչվում է վարկագծային էկոնոմիկա և անցաս տարել հենց նոբելյան մրցանակը տնտեսագիտության ոլորդի ստացավ վարկագծային էկոնոմիկայի ամենը հայտնի գրքերից մեկի նաջ բզել նույնպես բաղական համոզիր ձևով ծույցատալիս, որ մարդկանց վարկագիծը ոչ միշտար ռացոնալ։ Եվ շատ հաճախ ինչ-որ բաներ անելիս մարդկանց վրա ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում կարծրատիպերը, նախապաշարմունքները, � կրդության ոլորդի հետ է կապված, երկ է այս թեմայով մենք հետո կունենանք առանձին պանախոսություն, բայց ստեղ շատ հետարքիր էլի պանավեջ կա կրդության ոլորդում, ասնավորապես շատ հայտնի մի պիլիսոպակ ավրանսացի � Եդեպ այդ գիրքը նույնպես թարգմանված է հայրենով և շատ-շատ կարևոր գիրք է ընթերցանության համար։ Մի կողմից ժակ ռանսյարի տեսություն էր, մյուս կողմից ամերիկացի հայտնի մասնագետ կրդության հիրշի տեսությունը դրական ազդեցություն։ Եվ այդ անգետ ուսուցիչը գրքում այսպիսի մի պատմություն կա, երբ որ ուսուցիչը այդնում է մի դասահանում, որտեղ աշակերթների ու իր լեզում տարբեր են։ Եվ իրենք չունեն հնարավորություն Եվ այդ տիրավիճակում ուսուցիչը գտնում է հետևյալ լուծումը, ինչ-որ մարդկանց միջոցով գրքեր են տրվում երեխաներին, և ուսուցիչը ընդամենը կատարում է վերահսկողի տեր, որ երեխաները սովոր են, խմբերով աշխա� ուսուչի գիտելիքը և աշակերտի գիտելիքը, ուսուչի կամքը և աշակերտի կամքը։ Հիմա երբ որ ուսուչի կամքը ու աշակերտի կամքը պախվում են իրար, այստեղ ռանսերը տեսնում է դրական բան։ Ինքա համարում է, որ ոչ ինչ, շատ նորմալ է, եթե ուսուցիչը որոշակի իշխանություն ունի իր կամքը արտահայտելու, դրսևորելու, հանուն նրա, որ երեխաները սովոր են, կատարեն իրենց առաջադրանքները, որոշակի է տիմաստով ուսուչի կամքը, որ գործադրվում է աշակերթների վրա, կարող է դրական ազդեցուն ունենալ։ Հնդիրը, բացասական խնդիրը, որ կան էլ տարոյնակ է, ռանսերը տեսնու� Իսկ աշակերտը մեկն է, որը դեղ չգիտի։ Շատ հնարավոր է, որ ուղակի օրեն ուսուցիչը աշակերտին դիտելով որպես ինչ էին ասում, դարակ կամ կացա կամ աման, հորձի իրա իմացածը ուղակի օրեն լծնել երեխայի գլխի մեջ, նրան տալով մի գիտելիք, որը իրականում ոչ թե իրան ոգնում է, զարգացնում է, այլ ընդհակարակը, ավելի եսպես ասենք հակակրանք է առաջասնելու, սովորելու նկատմամբ։ Հանսերը այս իմ աստով իհակ է մի փոքր ավելի հակալուսավորական տեսանկյունից է հանդես կալիս, բայց իր տեսության մեջ այդ գիտելիքի եմ 
Եվ համարում է, որ երբ որ երեխաները գրքից են ինչ-որ մի բան սովորում, այդ գիտելիքը ավելի ազատագրող է, կան են գիտելիքը, որը ուսուցիչը պարզապես փորձում է իր գլխից տեղափոխել աշակերտների գլխի մեջ։ Եվ հակարակ մոտեցում գիտելիքը ամենա կարևորն է և մեր պրոբլեմներից մեկը ժամանակակից աշխարում այն է, որ մենք գիտելիք չունենք, բայց մտածում ենք, խոսում ենք ինչոր բաներից և հիրշը սա համարում է ժամանակակից աշխարի ամենա մեծ վտանգների հետո այդ իմացացի վրա մտացել։ Այսօրվա ռիսկը այն է, որ մարդը տերևս համարա բան չի սովորել, համարա բան չգիտի, բայց արդեն ունի որոշակի դոգմաներ, որոշակի կարծրատիպեր և փորձում է առանց այդ � ժամանակակից աշխարում, ամպոպելով ես երկու ճանապարները, որոնք տարբեր ոլորդներում տրսևորվել են, ուզում եմ ասել, որ մենք այդպես էլ չենք կաղողանում գտնել ես լուսավորականության նախագծի ոպտիմալ լուծումը բայց նաև դրանք պետք են ոչ թե այսպես նոր տեսակի ստրկություն ստեղծելու համար, այլ իրականում մարդուն ազատագրելու համար։ Որով հետև են ինչ մենք այսօր ունենք, մարդկությանը տանում է մի վիճակի, որը կարելի է կոչել նաև մտացում է, որ իրենից ոչ ինչ կախված չէ, ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ համապատասխան տեղերում որոշվում է, ինքը կարևոր չէ, և իրենից պահանջվում է ընդհամենը ինչ-որ բաներ իրականացնել։ Շնակարցում։